Hi friends, in this video we are going to learn how to do inventory default setting in PH3 accounting software. In the last video we have learned how to do vendor default setting in PH3 accounting software. I will give that link in description. If you want, you can see that. You can download these documents in description section. If you like, please subscribe my channel and get the notification for forthcoming videos. Okay, let's go to the video. As per this LMS exercise questions, these details are given for the inventory default settings. We can do the inventory default setting in two ways. First option is click maintain, click default information, then click inventory items. This is first way. Second way is click in navigation bar, in navigation bar, click inventory and services, click inventory items, click setup inventory defaults. This dialog box will be shown after the click. We should set the default item class, class as stock item as per the question. Item class is stock item. Then Then we should click the ordering tab. After that, we should click warm if inventory item is out of stock based on quantity on can't. So we should second option. Then under the sales order, we should click second option then we should click gl accounts general ledger accounts in the general general ledger accounts tab we should link sales accounts and inventory accounts and cost of sales accounts therefore we have to choose the sales accounts then we have to choose the inventory account Finally, we have to choose the cost of sales accounts that is purchase account and bottom of the dialog box will be required the private account therefore we have to create a new account as the private charges. Freight charges. Yeah. Freight charges is an expense account, so we have to choose expense. Yeah. Click save. Here we link the freight charges accounts. Then click taxes. According to the question, tax type is regular. Okay, next we have to click custom fields. As per this question, custom fields are order list and special notes. So we have to enter the order list and special notes. The third field is no need, so we remove and disable the MD fields. Finally click OK. Now we have completed the inventory default settings in the Peach Tree Accounting software. 
இன்வென்ட்ரி டிஃபால்ட் செட்டிங் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு முதலாவது ஆப்ஷன்ஸ் மெயின்டெயினை கிளிக் பண்ணி டிஃபால்ட் இன்ஃபர்மேஷனை கிளிக் பண்ணி இன்வென்ட்ரி ஐட்டம்ஸை கிளிக் பண்ணி கொள்வது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நெவிகேஷன் பாரில் இருக்கிற இன்வென்ட்ரி அண்ட் சர்வீசஸை கிளிக் பண்ணி இன்வென்ட்ரி ஐட்டமை கிளிக் பண்ணி செட்டப் இன்வென்ட்ரி டிஃபால்ட்ஸை கிளிக் பண்ணி கொள்வது நாங்கள் கிளிக் பண்ணினா அப்படி இப்படி ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் வரும் அதில் நாங்கள் ஐட்டம் கிளாஸ் என்றதுக்கு கீழே டிஃபால்ட் ஐட்டம் கிளாஸ் என்றது கேட்குது அதில் வந்து எங்கள்ட கணக்கில் சொல்லியிருக்கு ஐட்டம் கிளாஸுக்குள்ளே ஸ்டோக் ஐட்டமை கொடுக்க சொல்லி அப்போ ஸ்டோக் ஐட்டமை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி விட வேணும் ரெண்டாவது ஓடரிங் டைப்பை கிளிக் பண்ணினோம் என்றால் அதில் சில ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும் அதில் நாங்கள் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸுக்குள்ள செகண்ட் ஆப்ஷனையும் சேல்ஸ் ஓடர்களுக்குள்ள இருக்க செகண்ட் ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி கொள்ள வேணும் பிறகு ஜென்ரல் லெஜ் அக்கௌண்ட்ஸை கிளிக் பண்ண வேணும் கிளிக் பண்ணினால் அதுக்குள்ளே லிங்க் பண்ண சொல்லி அக்கௌண்ட்ஸ் கேட்கும் அந்த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸு இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட்ஸு அதே மாதிரி பர்ச்சஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது கோஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸை நாங்கள் லிங்க் பண்ணி கொள்ள வேணும் லிங்க் பண்ணிவிட்டு அதில் கீழே இருக்கிற அது வந்து ஃப்ரைட் அக்கௌண்டையும் நாங்கள் லிங்க் பண்ணி கொள்ள வேணும் இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் ஆல்ரெடி நாங்கள் இன்குலூட் ஆகல அப்போ அதனால் நாங்கள் நியூவாக ஃப்ரைட் சார்ஜஸை க்ரியேட் பண்ணி லிங்க் பண்ணி கொள்ள வேணும் அடுத்ததாக டெக்ஸஸ் டெக்ஸஸ் அண்ட் ஷிப்பிங்கில் வந்து இந்த கொஷனின் படி டெக்ஸ் டைப் வந்து ரெகுலர் அப்போ நாங்கள் ரெகுலர் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது நாங்கள் அப்படியே விட்டுட்டு கஸ்டம் ஃபீல்டை நாங்கள் கிளிக் பண்ணினோம் என்றால் இங்கே கொஷனின் படி கஸ்டம் ஃபீல்டுக்குள்ளே ஓட லிஸ்ட்டும் ஸ்பெஷல் நோட்ஸும் இருக்க வேணும் அப்போ அதன்படி நாங்கள் ஓட லிஸ்ட்டையும் ஸ்பெஷல் நோட்ஸையும் டைப் பண்ணி மிச்சமாக இருக்கிற மூன்று ஃபீல்டையும் ரிமூவ் பண்ணி டிக் எடுத்து டிசேபிள் பண்ணினாங்கள் ஃபைனலாக ப்ரைஸ் லெவல் இங்கே ப்ரைஸ் லெவலை பற்றி ஒன்றுமே எங்களுக்கு சொல்லாதபடியே நாங்கள் அதை அப்படியே டிஃபால்ட்டாக விட்டுட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணினாங்கள் இவ்வளவும் செய்தால் இன்வென்ட்ரி டிஃபால்ட் செட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் இன்வென்ட்ரி டிஃபால்ட் செட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவோட டிஃபால்ட் செட்டிங் எல்லாமே நாங்கள் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் நீங்கள் முதல் போட்ட வீடியோஸ் பார்க்காடி நான் லிங்கில் கொடு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்து கொள்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கோ நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுட ஓப்பனிங் பேலன்சஸை எப்படி என்ட்ரை பண்ணி கொள்வதுன்னு பார்ப்போம் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்